നമസ്കാരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്താണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടെത്താനുമുള്ള മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിറൈവ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമാങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള കറക്റ്റ് റിലേഷൻ അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആവില്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ അറ്റത്തൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പോയി തിരിച്ചിവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് ടൈം പീരീഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മോഷനും ടൈം പീരീഡ് ഇട്ടോ റവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമാണ് ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്ത് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് തരികയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദി സോറി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം എൽ മാസ് ഓഫ് ദി ബോബ് എം and acceleration due to gravity g ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം എൽ മാസ് ഓഫ് ദി ബോബ് ബോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വയ്ക്കുന്ന മാസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോബ് മാസ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം സോറി മാസ് ഓഫ് ദി ബോബ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെയ്യുമെന്നല്ല മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൈം പീരീഡ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് മാസ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം പീരീഡ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എന്ന് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കൂടണം അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ലെങ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കൂടാം ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കുറയാം എങ്ങനെയും സംഭവിച്ചൂടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പവർ കൊടുക്കുകയാണ് എൽ റേസ് ടു എ എ എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നേറെ അനുപാതത്തിലാണ് എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ആവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലായി ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കുറേ എന്തും വരാം അപ്പം അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് എൽ റൈസ് ടു എ പിന്നെ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ മാസ് അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം മാസ് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മാസ് കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ ചിലപ്പോൾ കുറയാം അപ്പം എന്തെടുക്കാം എം റേസ് ടു ബി നമ്മളിവിടെ വേറെ അൺനോൺ എടുത്തത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഡി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ മാസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു അൺനോൺ എടുത്തത്
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്തത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എയും ബിയും സിയും അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അണ്ണോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡയമെൻഷൻ എഴുതി വെക്കുക എൽ എച്ച് എസിലെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം ആകെ ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ ടി എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ എൽ എൽ റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു എ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു വൺ ഓൾ റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു എ രണ്ടാമത്തത് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്തുണ്ടാവും എം റേസ് ടു ബി രണ്ടാമത്തെ മാസ് ആണ് മാസിന് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എം മൂന്നാമത്തത് ജി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണം അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കണം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പവർ സി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് തന്നിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതി ഓരോന്നിനും ഓരോ പവർ കൊടുത്തു എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊരു ഒറ്റ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ടേം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ മാസും ടൈമും ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എം എൽ ടി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി വെക്കാം ഇവിടെ മാസിൻ്റെ പവർ ബി ആണ് അപ്പം എം റേസ് ടു ബി ലെങ്ത്ത് എടുത്താലോ ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു സി ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എൽ റേസ് ടു എ പ്ലസ് സി അല്ലേ എൽ റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി എൽ റേസ് ടു എ പ്ലസ് സി ടൈം എടുത്താലോ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ റേസ് ടു സി അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ഓക്കെ എം റേസ് ടു ബി എൽ റേസ് ടു എ പ്ലസ് സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ഇനി നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിലെയും ആർ എച്ച് എസിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എൽ എച്ച് എസിൽ മാസിൻ്റെ പവർ എന്താണോ അതായിരിക്കണം ആർ എച്ച് എസിൽ മാസിൻ്റെ പവർ എൽ എച്ച് എസിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കണം ആർ എച്ച് എസിലെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പവർ എൽ എച്ച് എസിലെ ടൈമിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കണം ആർ എച്ച് എസിലെ ടൈമിൻ്റെ പവർ പവേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റിംഗ് equating dimensions on both sides രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാ ബി ആണ് എൽ എച്ച് എസിൽ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര ഇവിടെ മാസിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് സീറോ എം റേസ് ടു സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം റേസ് ടു സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എമ്മിൻ്റെ പവർ ബി ആണ് ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ പവർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ബി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇനി ലെങ്ത്തിൻ്റെ പവർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ലെങ്ത്തിന് ഇവിടെ എ പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തിന് ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ടൈം എടുത്താൽ ഇവിടെ ടൈമിന് മൈനസ് ടു സി ആണ് ഇവിടെ ടൈമിന് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി എ കിട്ടി ബി കിട്ടി സി കിട്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത മൂന്ന് വാല്യൂസ് അതല്ലേ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക പലരും ചെയ്ത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിലത്തെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കും അതിൽ കൊടുക്കരുത് അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു എ എയുടെ പവർ എത്രയാണ് ഹാഫ് എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് എം
अब हमको गिटी क्वेश्चन दाने t सी कल तू k इंडो रूट l by g ना हमको पाव मेथड ऑफ डायमेंशन बेच इतना मात्रा चाहिए यान बच्चों आवडे हम चले एक ड्रॉबैक इंडें दा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये कांस्टेंट इंडे वैल्यू ना हमको डायमेंशन यूज़ इधर कांडता ना बच्चे ले कांस्टेंट इंडे वैल्यू ना हमको दे मेथडेशन നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റിയിൽ ടൈം പീരിയഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വന്നപ്പോൾ നോക്കാം മാസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയി ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതണം രണ്ട് സൈഡിലും ഡയമെൻഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എച്ച് എസ് ലെ മാസിന്റെ പവർ എന്താണോ അത് എൽ എച്ച് എസ് ലെ മാസിന്റെ പവറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് ലെ മാസിന്റെ പവർ ബി ആണ് ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് ലെ മാസിന് പവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെങ്ത്തിന് ഇവിടെ എ പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടൈമിന് മൈനസ് ടു സി ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസും കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ദി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ദി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി സർക്കുലാർ പാത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഷനിനെ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി വി and radius of the circular path the centripetal force on a body may depend upon mass of the body m velocity of the body v and radius of the circular path r force and the centripetal force in the varnal endana force on in ullil like act cheyna force on centripetal force appo force enna enna appo force depend on endakke thanulladu Mass of the body, m. Okay, power to come, m raised to a. And now to the velocity of the body, v raised to power to come, b. Now to the radius of the circular path, c. At the end, we have to write the equation. F is equal to k into m raised to a, v raised to b, r raised to c. At the step end, we have to write the equation. We have to write the equation. We have to write the equation. ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മാസ് മാസിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതാനില്ല എം റേസ് ടു എ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു സി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം കെ ഇൻ ടു മാസിന്റെ ടൈം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം റേസ് ടു എ ലെങ്ത്തിന്റെ ടൈം നോക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു സി ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ടൈമിന്റെ ടൈം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് Getting dimensions on both sides. Here the mass is the dimension of A. Here the mass is the dimension of A. 1 and A is equal to 1. Here the mass is A and here the mass is 1 and A is equal to 1. A is the value of A. Here the length is the value of A. ലെങ്ത് ബ് പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അത് എത്രയാണ് അതും വൺ ആണ് അപ്പം ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൺ എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ടൈം എത്രയാണ് ടൈമിൻ്റെ അത് മൈനസ് ബി ആണ് ഇവിടെ ടൈമിൻ്റെ അത് എത്രയാണ് 
minus 2 and so, minus b is equal to minus 2 and angle b is equal to and there is 2 and there is equal to your equation of your equation up and the very 2 plus c is equal to 1 or c is equal to 1 minus 2 equal to minus 1 अब ये वन नगटी, बी टू गटी, सी माइनस वन नगटी, अदे ये दिल सब्सट्यूट है ना, ये दिल सब्सट्यूट है ना, दिल सब्सट्यूट है तो कर दिया, एफ इस इक्वल टू के इंडू, एम राइज टू ए, एम राइज टू वन, वी राइज टू बी, वी राइज टू टू, बी का वैल्यू टू अल है, ना आर राइज टू सी, आर राइज R raised to minus 1 and then we have 1 by R and then we have to do F is equal to what we have to do? K into MV square by R. This is the proportionality constant 1. So, we have to do the equation F is equal to MV square by R. So, we have to do this. We have to do this because we have to do the value of what we have to do. The proportionality constant is the value of what we have to do. That is what we have to do in this method. Okay. So, we have to do this because फिजिकल क्वांटिटीज समय ला रिलेशंस फॉर्म्स ये नहीं चाहिए था इक्वेशंस डिराइव ये नहीं चाहिए था इक्वेशन डिराइव चाहिए था नमले चाहिए था में तेरे अंदर इधर नमक तांडत्र लग कार्यिंग ला आदेश देते इधर डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शनलिटी टे और यो पावर्स को डेट इधर इन्हें टे अदर इक्वेशन आके टे Equation aku ini kerja ni lalat terus step lain tu sih, nama rent side ni, nama kari itu quantity tak kena dia dimension itu, kari itu quantity ni adalah, semua quantity ni dimension sih itu. Ini tu, arah cecil lain tu, ada yang jual pas mass ni term on dia ada yang dawa, length ni term on dia ada yang dawa, time ni term on dia ada yang dawa, pada ni kena dia group sih ya. Then rent side ni dimension sih compare ya, semua cecil le mass ni powerum, arah cecil le mass ni powerum equal aja ikhnan. LHS ले length इंडे power रूम, RHS ले length इंडे power रूम equal आय रीके ना, LHS ले time इंडे power रूम, RHS ले time इंडे power रूम equal आय रीके ना, आधी equation से इधर है ना, चल पाल निंगल को मोनी equation ऐट गिट्टा, चल पाल ना मोनी ने value direct गिट्टा, किटी कर ना, नमले form से इधर वैसे equation ले कोटते हैं ना दाई equation आई, पर अंडे applications से नमले discuss से इधो, मोना हम तो रे application गुड़ी इंडे, नमक एक अर्थात् हम अगर अर्थात् इस सेशन में डिस्कस किया, ओके, थैंक यू